，这便是幽冥黑石。斗贼，我们进去。压制到凝气一重了，不必大惊小怪。幽冥黑石拍卖会期间禁止厮杀，每个进了这里的人，修为都会被压制到凝气一重。这么厉害，到底是什么人设置的？幽冥黑石背后势力，天玄门。天玄门，我怎么从未听说过大蜀还有这样一股势力？听我老舅儿说，在山中建派之前，天玄门都已经在这了，他们不属于任何一个门派。但门中成员却个个神秘又强大。听说他们的门主是一尊天际境修士。天际修士，三大宗门以及更为强大的嗜血殿都没有，这天玄门竟然有！咚咚咚咚，遭到了！变态啊！哎呀，这是一人玩和变身玩，小心死这万年虫！不用了，我有其他方法。哼，不要拉倒、啊！阿弥陀佛。哼。好货上新，千万不要错过。错过等三年，瑶瑶，要灵气不？要吗？便宜点吧。哎，不要不要，这可都是上等货色，不能再便宜了。哦，哎，你可别小看这里的地摊摊主，他们大多都是易容过的，说不定哪一个就是一派的长老，或者修炼世家的强者。哼<笑>，那不是有很多平时看不到的宝贝？就是啊，是我喜欢的类型哎。小僧这厢有礼了。云霜，你看看，有没有什么瞧得上的宝贝？本座赠送于你。说，别认出来。这就是正阳宗的玄灵之体。吕师侄，上次未能阻止固体灵药回到正阳宗，让正阳宗平添一大助力。不过，我们换个角度想，这助力可以是正阳宗的，也可以是青云宗。师叔，您的意思是？哼，这玄灵之体可是一位女子，而女子一旦动情，便会失去理智。哼。算了，昨日种种，已是过眼云烟，就这样吧。废话，丹田之人。真巧啊，能在这儿遇见。在下青云宗吕雉，师妹似乎对这幽冥黑市不甚熟悉。青云宗吕雉，不如由在下带着师妹游览一番。不用了。
。哎，宁双师妹不必推辞，可是正阳、青云二宗三千年前乃是一家。什么时候，青云宗也敢和正阳宗成一家了？哟，吴长老在小辈面前可真是好大的威风。姓林的，别以为本座不知道你青云宗在打什么主意。这良禽都懂择木而栖，老身只是不想一块良才在正阳宗埋没。做到要瞧瞧，你青云宗能惹得下多大的财？哼，这么多年了，你的正阳掌还是没有一点长进。两个都不是好东西，狗咬狗，打得越惨越好。两位是想要违背我天玄门定下的幽冥黑市规则吗？原来是紫衣长老，不敢，不敢。紫衣长老说笑了，我们就是闹着玩玩的，这就离开。那我们也告辞了。看吴长青和那姓林的对他的态度，他不会就是熊二说的天玄门的人吧？算了，先去找熊二。这个气息是。真火！天玄门所主持的拍卖果然非同凡响，已经来了这么多人了，这才刚开始、啊。各位远道而来的道友，感谢前来幽冥黑市。时辰已到，欢迎各位入会。走，进去了。嗯。哇，真是震撼。是啊。哇，真是大手笔。来来来，行，一起一起。行，坐。哎，好。是他，那个疑似天玄门的人。他是在向我打招呼。修为都被压制了，但是这个老者给人的感觉，如同巨山压顶一般。嗜血殿的人，大楚一殿三宗，嗜血殿雄霸辈主，乃是货真价实的巨擘，怪不得敢对恒月宗空明镜的长老出手。可恶想必这里的规则，诸位应该都知道了，老朽便不再多言了。那么我宣布，拍卖开始。
，老夫可以助小友一臂之力。一百万，小子，你